everyone keeps telling me how my story is supposed to go. Look in my eyes, tell me your tell, do you see the road? I am to my soul, and tell me the size whenever the smoke clear out of my face and my picture perfect and do the fire. I'm gonna do my own thing. Look at my eyes, tell me your tail, do you see the road? I'm to my soul, and tell me the size whenever the Are you ready to be entertained? Let's get into another reaction of Young Royales. We are wrapping up this show. This is the final episode of this series. It has been an amazing series. Um, I have been the person that didn't want Simon or the Prince to get back together. I know I'm gonna be the person disappointed in that. I think they're going to get back together because the more I think about it, it's a love story. It goes through the complexities of both these characters that are so different, but they, their love will overcome. I already know what's going to happen. I don't know what's gonna happen, but I already know what's going to happen. It's one of those situations. I know that people are probably gonna be typing ferociously down below, um, being like, how could you not want their love to exist? Listen, in real life, sometimes shit happens, and you might love somebody, but they just might not be that soulmate, that person for you. Your differences do matter at times, and they, these two characters just, for me, seem at this moment like they just can't mesh, and I think they would be better off separate. But... My opinion could change at the ending of this episode if they do get back together. Are, like, what is the show going to give me that will make me change my, my mind? And there's possibilities. The possibilities are endless. So let's get into it and let's see what the show is going to do. You want to see the cinephile reaction? The links are down below. Please click the links and while you're down there, please hit the like button, share, and don't forget to comment. Now, without further ado, Let's jump into Young Royales and find out exactly what this show has got to give. Same one. I know how I feel. Samba lämna. Känns som att ni aldrig någonsin är helt över. Skulle sätta hans ansikte. Jag menar det verkligen. Jag måste ta ansvar för mina problem. Jag kan inte förstöra honom på köpet. Acknowledgement. Hej. 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 Mår du? Jag ska skolka idag. Jag orkar verkligen inte träffa honom. Åh, oh, Sara. Understand. Det är pappa här. Förlåt, jag älskar er. Jag vill att du tar bilen. Jag antar att du alltid haft rätt. Vi borde aldrig haft kontakt med honom. Jag tror du som har haft rätt hela tiden. Du vågar ju ge människor en andra chans. Så här. Kanske. Men det betyder inte att jag inte vill ha någon. Så människor kanske aldrig blir helt bra. Men det betyder inte att man inte behöver dem. Säker att du inte ska till skolan. Jag kan skjutsa dig. Säker. Det är vart allvägen. Och det kommer du också att göra. Vart gick sen vår evighet? Hur glömde vi bort dess heliga hemlighet? Får jag prata med dig? Ja, absolut. Uh, ja, Sara, kan du fortsätta? Sara, ta honom. Jag vet du vad säger hon? Han är hemma. Han skolkar. Det är så att skolinspektionen har tagit ett beslut. De har gett hillerska verksamhetsförbud. Det jag vill att ni gör nu är att ni går tillbaka till era elevhem. Och där kommer ni få mer information. Hör ett jävla tal. Och nu ska hela skolan stänga. Det måste vara något jävla rekord alltså. Det är det här som snackar med skolinspektionen. Men varför kallar du på mig? För du har suttit i en intervju. Jag har inte sagt någonting. Det finns ingenting att ändra. Det finns ingenting att ändra. Det finns ingenting att ändra. Säg vad du sa. Säg vad du sa. Fan kan ni ta det? Tysta! Tysta! Det är fucking sorgligt. Men kan vi bara få vara fucking ledsna? Ja, förlåt. Förlåt Sonny. Jag tappar lite. Vi har fått dispens för att hålla skolan öppen över skolan. Det innebär också att ni kommer att behöva vara tvungna att tömma era rum. Ta farväl av era skolkamrater. Wow, it's very good episode. Oh God, I'm so sorry. Mamma kanske har rätt att vi borde flytta. Det var den sämsta stad. Vi kan inte dra från Bjärsta. Jag vet, men det kanske hade varit skönt att starta om från början igen. Påminner om honom ändå. Simon, vi fattar. 
Du behöver inte oroa dig för det här. Vi har redan gjort upp alternativa planer för... Det är mamma och pappa, liksom. Brottningens hälsa är ju... Mm. Men Wilhelm, jag ska verkligen försöka se till att de kan närvara på skolavslutningen. Oh, she's still talking. <laughs> she's like, you're not there? Skål för Hillis. Hillis. Skål för Hillis. Vi vill göra någonting. Vi kan inte bara sitta så deppa. Vi ser ju någon jävla fest. Så är det. Lite så här stämnings... Det kan inte bli deppa i det man redan är. Mm. Jag måste vara lite försiktig nu. Alltså, jag, jag kan inte riskera att det blir någon kaos eller... Jag är Willes reserv. Jag, jag kommer få en officiell titel till det. Men... Jävlar. Fan vad jobbigt. <laughs> Du var med, men du hade ju inget ansvar. Det kunde ju bara glassa runt. Exakt. Men nu, nu, nu är du ju typ ägd. För fan vad deppigt, August. Det är ju väldigt bra för oss. I och för sig. Det är ju så läge för oss. Ja. Det är det värst. Hej. <laughs> Hur mår du? Um, jag, jag, jag känner mig... Tom. Tycker du är konstigt allting bara? Allt här har ju inte direkt varit bra, men, men det har ju betytt mycket. Ändå. Simon, jag vill bara säga att jag vill bara säga det som... Tja! Vad ska ni göra på er ikväll? <clears throat> jag, har inte, jag har inte löst det här med hur jag ska... Okay. Jag vet inte heller om jag, om jag kan komma. Nej, men lägg av. Ni två måste komma. Jag måste bara gå nu. Poängen är att vi måste vara tillsammans. Kom igen, det blir vår sista fest ju. Yeah. Jag har verkligen inte lust. Vi kan stanna här och må skit tillsammans. <laughs> Så illa är det väl ändå inte. Förlorat mitt livskärlek och jag har inte borde säga att det är min mamma. Vilket förmodligen kommer göra mig till kung. 18 år gammal. Men nej, du har rätt in och fan inte så <laughs> Jag har också lite motivation. Sista kväll. Vi kommer ha skitkul tillsammans. Okej, okay, kom igen. Vi måste byta om på dig. För det här... Varför? Vill jag, det är white party. Jag kan alltid köra kung fu med vakterna annars. Så. Malin, kan du komma in? Så här, jag kommer gå på den här festen ikväll. Och jag vet att Erik gjorde värre saker på sig. Han er på behörigt avstånd och se till att jag inte råkar illa ut. <skratt> det var så jobbigt när jag såg honom i skolan. Ja, du sa det. Att allt du vill säga och verkligen fått ett avslut så, så behöver du inte gå. Så ett avslut. Hur vet man om man har fått det? Det vet man väl bara. Om man vet om man inte har fått det. Om du aldrig mer får se Ville. Någonsin. Vad var det, Sarah? Se, jag kan ignorera folk. Skål. <laughs> Bara sista litet farväl. Jag är ledsen att du behövde vara med om det där. På din inbjudning. Så inte bara han. Det var ju en massa andra inblandade. Du vet att Erik älskade dig. Videon. De två killarna, det, det hade inte betytt något. Erik hade älskat dig oavsett vad. Så var det så. Allt. Förlåt, Vila. This is emotional. <laughs> Sarah? Oh, Lord, they're trying to make me cry. Du behöver inte ljuga om varför du är här. Jag ljuger inte. Fredrika såg dig måndag på middagen. Jo, jag har starkare, viktigare känslor för dig. Och för Simon. Och för mig själv. Minns du när du hjälpte mig att spy här? Det var den bästa dagen i mitt liv. Du sa att du tyckte att mitt hår var fint när det lockade sig. Det betydde väldigt mycket för mig. De där tjejerna fattade inte att jag gick upp för att platta och fixa håret. Jag tror att det är mitt fel att skolan ska stängas. Jag berättar hur vi har det på invigningarna. Bra. Bra. Ja, varför skulle du ljuga? Jag saknat dig. Jag saknat dig också. Alltså hur länge kan en människa? Jag fattar inte. Kom så kom. Kan du se det igen? 
Det är samma, det är samma. Vem, vem släppte in er? Vadå, vadå, vad gör de här? De går inte ens på hela. Va? Ja, jag måste säga en grej. Ja? Men då får ni fan inte skratta, okej? Okay? Jag ligger med killar. Men jag menar, alltså, Nisse, varför skulle vi skratta? Gillar, gillar på riktigt. Men vad fan? Det är fixar inte. Ja, du är så jävla... Du måste ha ran där. Hej. Förlåt, jag... skolan är snart slut. Det är, det är ingen som bryr sig. Vi behöver inte gömma oss mer. Jag börjar gömma ut så kan jag alltid komma upp på helgerna och så kan vi bara få, få vara. August, det är över. Varför det? För att det är inte vad jag vill. Det är något annat, det är på riktigt. Eller hur? Det, det kan du inte förneka. Jag är kär i den du blir med mig. Det är inte samma sak. Jag kan göra vad som helst. Vi, vi hockar iväg. Vi, 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 kan, vi kan fly till, någon, till, till en... Nej. Du bara bestämmer att det är slut. Eh, och så, så säger jag bara, för alltid. Jag kan vända om jag kan... Ta det. Sir, you're confusing him. Det kommer gå över. Good job, Sarah. Det ska inte bara skita i allt som har hänt. Inget kungahus, ingen prins, ingen sosse, inget drama, inget då, ingenting sen. Bara nu. En sista kväll ihop. Vi värdar det. This episode is bringing it. Lord, I'm going through it over here. Jag minns den dagen. Hej då. Du fick ur klassrummet. Ett svaringet. Sen var jag inte fått på. Fan kan du liksom bara vara slut. Hur kan du bara vara över? Bara sådär. Jag trodde att det skulle vara. Vi. Det har varit vi. Eller vad vi var det fint. But she forced fed me dinner, made me look in the mirror And now my feelings on the sofa This isn't really set up so Worried that until I crash upon her shoulder June 10th Another story for the books about the baddest Oh lord, it's a song I can't take no more <laughs> They're not gonna get back together? Completely different than what I thought I want to come to strong The four day with the Emma means the night is all a man who and me to do. Hey, what the lia? Lot them see it is on the avery, the folia, and the swag of what and bad. You hope us to no go no dead. We fall and revel home and revel home. This episode is so sad, I don't even want to talk. Woo! I'm going to go to the house. 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 En applåd för våra avgångselever. Vi delar samma sorg och samma oro. Med samlade krafter kommer vi ju överklaga Skolinspektionens beslut. Och för att hedra våra avgångsstudenter så sjunger vi tillsammans.
Den tror jag inte att den skulle komma. Inte att den skulle komma. Du hade rätt. Jag fanns inte där när du behövde mig. Borde ha sökt hjälp mycket tidigare, men när jag har gjort det, hoppas verkligen att jag kan finnas där för dig nu. Kan du förlåta mig, Villa? Tied up all these storylines so good. Mm. Oj, här kommer August. Ja, Gratulerar, August. Tack, tack, tack. Och så den... Äh, är det till mig? Vad jag antar. Götsson. Nerverna. Jag, jag, jag kör ju bara... Jag vill bara säga tack. Förlåt han. Även om den var sorglig och att allt var förgäves. Att vi ja. gav upp. Inget var förgäves. Och jag gav aldrig upp oss. Jag gav upp på Kungahuset. Hej då, Simon. Jag hoppas du får en fin sommar. Is this show really gonna do what I didn't think it was gonna do? Taxi will be here in five minutes, okay? Bye, bye! Grab your bags, we're just gonna say bye, okay? Hey. Hey. Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? New York? I don't know exactly. There are people who are throwing money on the problem instead of to listen. I needed someone who I could be honest with. And it's not always so easy with them. But it's with you. De har nog rätt i att New York är en lite roligare stad. Vi bil. Då kan man ju åka någon annanstans. Vart då? Var som helst. Jag är så stolt över dig. Brutalt år måste man säga. Men du har klarat det. Raskan i elden. Kan vi dra upp Asien? En dag kommer du att bli en fantastisk kung, jag vet det. Du ska säga att han vill bli king. Vad händer om jag inte vill det? Jag förstår om det är tveksamhet och jag förstår att det är blandade känslor. Och Gud ska veta. Det måste ju finnas ett värre livsöde att tilldelas än det här. Tilldelats det här? Vi... Vi har inte valt. Och jag ser hur du får dig att må. Och hur du får dig att må. Jag brukade tro att, att Erik i alla fall var lycklig, men jag, jag tror inte han var det. Simon har varit omvälvande för dig. Det handlar inte om honom. Det handlar inte om Simon, mamma. Det är... Det är den här rollen. Alltid varit den här rollen som har varit problemet. Jag tror att jag kommer att ändra mig, men jag kommer inte att göra det. Jag vill inte det här. Jag tror att det är viktigt att man föds in i rätt familj, att det här är rätt. Då är det där din arvtagare. Kan vi öppna dörren? Jag älskar det. Låt honom gå. Now he's gonna go find Simon, which goes against what he said it's not about Simon. I'm just saying. Simon! Mm, this is toxic. I want to be a king. Or a crown prince. I said this to your mom. You're fine with it. Gör du det för min skull? Nej, för min skull. Jag vill vara med dig, Simon. Jag är säker på att du är över mig. Vad tror du? That's cute. I mean, I knew that was gonna happen. I was like, this happy. <laughs> So, although what happened, I knew was going to happen, and I wasn't really about it, I still had my feelings with Simon and the crown prince himself, Willem, getting back together. Um, I really wish that they could have just been friends and moved along 
and for me certain aspects of like his him telling his mother like yeah i don't want to be the crown prince and him looking at um whatever the hell his name is and it was like yeah i'm doing it for me but then runs to goes find well uh simon and then says simon's like did you do it for me and he's like no i did it for my own sake simon are you over me like it just he willem is and I want to say, it was the whole episode was a 10 across the board. Even the ending makes me extremely happy to see all four of them together because all four of them like were always together. And to see Sarah with, um, I forgot the lady's name, the curly hair. And you see her with the curly hair now. Um, and then it was perfect. It was, it, I actually did enjoy it, I have to say. I think that I like this ending better than what my mind tells me. Um, I just, I just sometimes I feel like let's let's be a little bit more realistic. I don't know. I mean, but then again, um, but then no, because I was about to say um, Henry isn't his name Henry. Who's the crown prince? Who was the prince of England? Right. I, you know, I'm kind of messed up with the whole royal family thing. But the one of the sons, one of Princess Diana's sons, married Meghan Markle. I think her name is. Is her name Meghan Markle? I don't know. Is Meghan Markle not who I think it is? Hold on. Meghan, let me look. Meghan, I just want to make sure I'm saying the right person. Meghan Markle. Yeah, Meghan Markle. So he married Meghan Markle and then they moved to the United States. I believe they're in the United States now. Um, and he was like, royal family? I'm out of here. But he wasn't going to be a king anyways. So his older brother was. His After his father, then I think it's his older brother was. And I think there's somebody else in between. Like there's, I don't think that he's anywhere near the line of becoming a king. So he was like, I'm out of this. Please. So um, I could be wrong. I could be wrong, but I'm pretty sure I'm not. Um, so I just wish sometimes, like sometimes in life, right, you could love somebody and they're just not for you or they, they could they could be it could seem like they're for you but elements and other shit that happens just doesn't mesh i kind of wish that he stayed being a little theory i wish he stayed being the prince although he, i mean the, I, also for the show definitely built the story that he never wanted to be the, the crown prince so it makes sense it does it does i just know it's not that easy to tell your mother to be like hey i'm not gonna do this i'm out of here like i love you mom but bye i'm the only son but we're gonna switch families we're gonna go right over there um i just i don't know it's just that little tweak but let me tell you this from the start of this episode all the way into that one part i couldn't i was like this show is going hard this show is literally making me bawl my eyes out. It's not stopping. It's constantly letting me know this is a sad fucking episode, but it's sad, but amazing at the same time. I literally, this episode, my emotions, I, I'm telling you guys, I, I would have screamed cried if I knew I was alone in this house. Like, I, and nobody would call 911. Like I was, I was very, very sad. Um, but what a great way. And it tied every single character's story up in a perfect bow, every single one. It was amazing, amazing. This episode, beyond, like beyond, beyond. I fucking loved it. And I'm very happy that we don't have any more. Like this, it it ended perfect. We don't need um, a side story. We don't need to follow another person. Like this, leave it as it is. It's perfect where it is. I know somebody could be writing or typing ferociously down below, but let's find out what's going on with the school. Let's leave it to imagination. Sometimes there's things you don't need to explore. I don't want to explore Simon and Willem. I don't want to know what happened to them. Maybe, maybe in a, maybe in a few years. Um, but I don't want to see that because they're gonna be fighting. They're, they're never gonna break up. Like it's, just, they're destined to be together. And listen, at the end of the day, there is such that. For me, I don't believe in it. But I do know that there's people that have been together from like high school or. I know people in my high school that are still together, whole family, over however, 10, 15, however long, I mean, it happens, it's rare, but it ha I even know my friend who's been with the same girl since elementary school when we dated, like that dumb dating thing that we did. He's still with her. Kids, family, married, living their best life. Um, it's crazy. So, I mean, it does happen. So I'm gonna, I'm gonna just chuck it up to that. Fine, well, I'm and Simon, you're together. Great. Um, and what made it even better was to see Sarah with, um, what is her name? You guys know who I'm talking about. Miss Curly Hair. She's gorgeous. I loved seeing them together and the four of them riding off into her Buick 
that Buick thing, uh, and they're gone with the wind fabulous. And if you have a Buick, please, don't type down below and say, are you making fun of Buicks? A little bit. <laughs> I'm joking. And so I was like, that's not a Buick, it's a Volvo. It's an old school Volvo. Or a Camry. <laughs> Listen, I love all cars. If you drive it, I am not shading you, child. Listen, I take the subway or an Uber. So, boop, boop. Um, anyways, I would give this a 10. If I can go higher, I can, because it's my sh my reaction channel. 20, how about that? Boop, boop, boop. Loved it, loved it, loved it. All of, from the start of the first series, all the way through, perfect ending perfect ending. Anyways, guys, please feel free to comment down below. Hit the like button. Let me know how you feel. Check out all my other reactions while you're here, and I'll see you all next time with more reactions. I'm off this.